ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വലിയ സംഖ്യകൾ ലക്ഷം വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് ഇന്ന് ഗ്രഹദൂരം എന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെ വലിയ സംഖ്യകൾ കോടി വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക ഞാനിവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കോടി വരെ വരുന്ന സംഖ്യകളാണ് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇടതുനിന്നും വലത്തോട്ട് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അതിനെ വായിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പട്ടികയിൽ ചില നിറങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പച്ച നിറവും നീല ചുവപ്പ് വെളുത്ത നിറം ഇങ്ങനെയാണ് ആ നിറങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ പച്ച നിറം കാണുന്നതിനെ കോടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും നീലയെ ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ചുവപ്പിനെ ആയിരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഈ കറുത്ത ഭാഗത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് മൂന്നക്കമുള്ള സംഖ്യകൾ നമുക്ക് വായിച്ച് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആറ് ഒന്ന് ഒമ്പത് എന്നുള്ളതിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വായിക്കാം അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഏത് സ്ഥാനവിലയാണുള്ളത് ഇതിന് ആയിരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്ര ആയിരങ്ങളാണുള്ളത് എഴുപത്തി മൂന്ന് ആയിരങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെ വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കൂ എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി എന്നാണ് ഇതിനെ വായിക്കേണ്ടത് എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോയാലോ വീണ്ടും നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തിയാണോ ലക്ഷത്തിയാണോ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഈ പച്ച നിറത്തിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് സ്ഥാനവിലയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോടിയാണ് അപ്പോൾ കോടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടിനെ വായിക്കേണ്ടത് രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഈ പട്ടിക പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പകർത്തി എടുക്കുകയും ഓരോ സംഖ്യകളെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളത് അതത് മീഡിയം അനുസരിച്ച് എഴുതുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയുടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഈ സംഖ്യകൾ എഴുതിയെടുക്കുക എങ്ങനെ വായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക മലയാള മീഡിയം മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷിലും പോസ്റ്റ് നമുക്ക് തുടരാം ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്നുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് പറയാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി വൺ ലാക്സ് ഫോർട്ടി വൺ ലാക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ക്രോഴ്സ് ടു ക്രോഴ്സ് ഫോർട്ടി വൺ ലാക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ക്രോഡ്സ് ഫോർട്ടി വൺ ലാക്സ് സെവൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇത്തരത്തിൽ ഈ എല്ലാ സംഖ്യകളെയും വായിക്കേണ്ടതാണ് എഴുതേണ്ടതുമാണ് രണ്ട് മീഡിയങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടാതെ ഇവിടെ അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സംഖ്യ വായിക്കേണ്ടതിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ചേർത്ത് എത്രയാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷമെന്ന് വായിച്ചതുപോലെ ഇതിനെ പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് എന്നാണ് ഈ സംഖ്യയെ വായിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട കാര്യത്തെ വീണ്ടും ഒന്നു ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം ഓരോ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബുധനിലേക്കുള്ള ദൂരം അതുപോലെ ബുധനിലേക്കുള്ള ദൂരം അഞ്ച് കോടി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആണ് ഈ സ്ലൈഡിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഖ്യകളെയും നിങ്ങൾ സ്ഥാനവിലെ അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി ഓരോ സംഖ്യയുടെ നേരെയും അതിൻ്റെ അക്ഷരത്തിലുള്ള വായിക്കുന്ന രീതിയും എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ടാസ്ക്കാണ് ഇന
ഈ ഗ്രഹദൂരത്തെ വായിക്കാനൊരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ സംഖ്യകളുടെയും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇതിനെ ഒരു നൂറ്റി എന്നും വായിക്കാം ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് കോടി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക ഈ മൂന്നക്കങ്ങളെ വായിക്കൂ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി നയൻ ലാക്സ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ക്രോഡ്സ് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസ് സെവൻറ്റി നയൻ ലാക്സ് നയൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഈ രീതിയിൽ ഈ സംഖ്യ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള അക്കങ്ങൾ കോടിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോടി എന്ന് വായിക്കുന്നതിന് പകരം പത്ത് കോടി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ദൂരം അത്രയും കിലോമീറ്ററാണ് ശുക്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഈ രീതിയിൽ ഓരോന്നിനെയും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മറ്റൊരു ടാസ്ക് തുടരാം നൂറ് രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉള്ളതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ പല രീതിയിൽ നോട്ടുകളായും നാണയങ്ങളായും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നൂറ് രൂപ രണ്ട് അമ്പതിന് നോട്ടുകളായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പത്തുകളുടെ നോട്ടുകളായിട്ടും നാണയങ്ങളായിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ നൂറ് രൂപ ഒരു കറൻസി ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം പരിശോധിക്കാം ഇത് ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയാണ് നൂറ് രൂപ ഒരു നോട്ട് നിങ്ങൾ പറയൂ എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാൽ നൂറ് രൂപയായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ എണ്ണണം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ഒന്നും കൂടി ചേർന്നാൽ നൂറ് രൂപയായി എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ നൂറ് രൂപയാകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ശരിയാണ് പത്ത് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഇനി നമുക്ക് നാണയങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താലോ ഇവിടെ ഓരോ അടുക്ക് നാണയങ്ങളും പത്ത് നാണയങ്ങൾ വീതം ചേരുന്നതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ് നാണയങ്ങൾ നമുക്കെങ്ങനെ ഇതിനെ പറയാം നൂറ് രൂപ വ്യത്യസ്തമായ രീതികളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് പത്ത് രൂപ നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഒരു രൂപ നാണയം ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നമുക്ക് നൂറ് രൂപയെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും ഇതല്ലാതെയും ഉണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ മൂന്ന് രീതികളിലേക്ക് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതിനെ കണക്കിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാം നൂറിനെ ഒരു നൂറ് എന്നും പത്ത് പത്തുകളെന്നും നൂറ് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പതിനായിരമായാലോ ഒരു പതിനായിരം ഇനി പത്ത് ആയിരങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണാം പതിനായിരത്തെ ഒരു പതിനായിരം എന്നും പത്ത് ആയിരം എന്നും നൂറ് നൂറുകളെന്നും ആയിരം പത്തുകളെന്നും പതിനായിരം ഒന്നുകൾ എന്നും നമുക്ക് പറയാനായി കഴിയും ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്കാണ് ഈ സംഖ്യ ഒരു ലക്ഷമാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷത്തെ ഈ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത് പിന്നീട് നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം പോസ് ഇത് എഴുതി എടുത്ത് കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ഹോംവർക്ക് കൂടി ഇത് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന സംഖ്യയാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ എഴുതുക നൂറ് രൂപയെ നമ്മൾ പല രീതികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി അത് പറയാമോ ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് പത്ത് പത്ത് രൂപ നോട്ട് നൂറ് ഒരു രൂപ നാണയം 
നമുക്കിതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ പല രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം രണ്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ട് രണ്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ട് തുടർന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയൂ ആറ് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ എന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികളിലതിനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം രണ്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ട് അഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ട് ആറ് ഒരു രൂപ നാണയം ഇതല്ലാതെയും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുമോ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ അതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ സമയം നിങ്ങളൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പറയാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് പരിശോധിക്കാം പോസ് തുടരാം ഒരു നൂറ് രൂപ നോട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാണ് പതിനഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ പതിനഞ്ച് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാൽ എത്ര രൂപയായി നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പിന്നെ നേരത്തെ ഉള്ള നൂറ് രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആറ് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആകെ നൂറ് നൂറ്റി അമ്പത് ആറ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് രൂപ ലഭിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് സംഖ്യകളായി ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് രണ്ട് നൂറുകൾ അഞ്ച് പത്തുകൾ ആറ് ഒന്നുകൾ എന്നും ഒരു നൂറ് പതിനഞ്ച് പത്തുകൾ ആറ് ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലും അവതരിപ്പിക്കാനായി കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ എഴുതാം ഈ ചിത്രം വരച്ചെടുക്കുകയും ഇതിനെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രമാത്രമാണ് താങ്ക് യു